ఈ రోజు క్లాస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి డీటెయిల్స్ వ్యూలో ఇంతకు ముందు మనం నేర్చుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆటో జనరేట్ కాలమ్స్ అనేది మనం ట్రూ పెట్టి నేర్చుకున్నాం అండి అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మన ఎటువంటి టెంప్లెట్స్ కూడా రాయకుండా సిస్టమ్ అనేది మన కోసం టెంప్లెట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది దాన్ని ఫాలో అవుతూ మన కోడింగ్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది వేరేజ్ అక్కడ కూడా మనం ఇన్సెట్ చేయొచ్చు అప్డేట్ చేయొచ్చు అలాగే ఒక రికార్డ్ ని డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు అయితే ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆటో జనరేట్ కాలమ్స్ అనేది తీసుకుంటా మనం అంటే ఆటో జనరేట్ కాలమ్స్ అనే ప్రాపర్టీ నేను ఫాల్స్ కింద పెట్టేస్తాను అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి టెంప్లెట్స్ అనేవి మనం రాయవలసి వస్తుంది అది ఎలా అన్నది మనం ఈ రోజు చూద్దాం సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డీటెయిల్స్ వ్యూ ఐడి ఈక్వల్ టు డివి దెన్ రన్ నెట్ ఈక్వల్ టు సర్వర్ ఒక డీటెయిల్స్ వ్యూ కంట్రోల్ ని తీసుకుంటున్నాను తీసుకుని బేసికల్ గా దీనికి ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను పేజింగ్ అన్నది ట్రూ పెడుతున్నాను ఎందుకంటే డీటెయిల్స్ వ్యూ అనేది ఒకే ఒక్క రికార్డ్ చూపిస్తుంది ఎట్ ఎ టైం సో నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ మనం మూవ్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా పేజింగ్ అనేది మనకి అవసరం తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది బై డిఫాల్ట్ ట్రూ ఉంటుంది కదా దీన్ని ఫాల్స్ పెట్టేద్దాం అయితే ఫస్ట్ ట్రూ పెట్టి మనం బ్యాక్ అండ్ కోడింగ్ కంప్లీట్ చేసేసి దెన్ టెంప్లెట్స్ సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను బేసికల్గా ప్రీవియస్ మనం రాసినటువంటి యాజ్ టీజ్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ నేమ్ స్పేసెస్ ఫర్ దిస్ రెస్పెక్టివ్ క్లాసెస్ దీని కనెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను గెట్ డేటా మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేమ్ కూడా డివీనే నో ఇప్పుడు దీన్ని మనం రన్ చేసినట్లయితే గుడ్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ దీన్ని స్టార్ట్ పేజ్ కింద పెట్టి రన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ టెంప్లెట్స్ ఏమి క్రియేట్ చేయాలా ఎందుకు అంటే ఆటో జనరేట్ రోజ్ అనేది మనం ట్రూ అంటే ప్రాపర్టీని ట్రూ కింద ఉంచాము కాబట్టి మనం స్పెసిఫిక్గా దానికి టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు ఇంకా రికార్డ్స్ వస్తాయి అయితే ఇప్పుడు మనం కోడింగ్ దేనికి రాయాలి ఈ పేజింగ్కి రాయాలి రైట్ ఈ పేజింగ్కి ఎలా అన్నది సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసినట్టుగానే ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏం చేస్తాము పేజ్ ఇండెక్స్ చేంజింగ్ ఈ ఈవెంట్లో దానికి సంబంధించిన ఇండెక్స్ని అసైన్ చేస్తాం ఇలాగా కంట్రోల్ నేమ్ డాట్ ఇక్కడ మనకి పేజ్ ఇండెక్స్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఈక్వల్ టు న్యూ పేజ్ ఇండెక్స్ ఎలా వస్తుంది ఈ డాట్ న్యూ పేజ్ ఇండెక్స్ మనం డీటెయిల్గా మనం లాస్ట్ టూ క్లాసెస్లో కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఫామ్ యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ డీటెయిల్ వ్యూస్ తోటి సేమ్ ఆప్షన్స్ సో దెన్ అసైన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి మనం మళ్ళా గెట్ డేటాని కాల్ చేయాలి లేకపోతే మీరు ఆ పేజింగ్ పైన టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేయవలసి వస్తుంది గెట్ డేటా మెథడ్ కాల్ చేయకపోతే రైట్ సో నవ్ రన్ దిస్ సో పేజింగ్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి మీరు ఏ పేజ్కి అయినా సరే ఈజీగా మూవ్ అవ్వచ్చు రైట్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ప్రాపర్టీస్కి వచ్చి ఆటో జనరేట్ కాలమ్స్ నేను ఫాల్స్ కింద సెట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు రన్ చేస్తే సేమ్ కోడ్ అయినా సరే యూ కెనాట్ సి అవుట్పుట్ జస్ట్ మీకు పేజింగ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం అక్కడ టెంప్లెట్స్ అనేవి ఏమీ మనం డిజైన్ చేయలేదు లేదా అక్కడ సిస్టమ్ ఇచ్చే ప్రీడిఫైన్ టెంప్లెట్స్ని కూడా మనం ఉపయోగించట్లేదు కాబట్టి ఈవెన్దో మనం రికార్డ్స్ తీసుకొచ్చి కంట్రోల్కి అందించిన ఆ కంట్రోల్లో డిస్ప్లే చేయడానికి ఒక ప్రొసీజర్ అంటూ మనం ఇవ్వలేదనమాట దానికోసం మనకి ఏం చూపిస్తుంది ఓన్లీ పేజింగ్ మాత్రమే చూపిస్తుంది అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి దీనికి టెంప్లెట్స్ని క్రియేట్ చేయాలి టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ది ఏంటంటే సో వేర్ యాజ్ మీకు హెడర్ టెంప్లెట్ ఉంటుంది రైట్ సేమ్ ఆప్షన్స్ అదేవిధంగా ఫోటో టెంప్లెట్ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మీకు ఈ ఐటెం టెంప్లెట్ రాయాలి అంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో వేర్ యాజ్ ఫామ్ యూకి వచ్చేటప్పటికి మీకు అక్కడ డైరెక్ట్గానే అక్కడ ఐటెం టెంప్లెట్ అన్నది ఉండడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఈ ఐటెం టెంప్లెట్ అనేది డైరెక్ట్గా దొరుకుతుంది మీకు ఏం చేయాలంటే ఫీల్డ్స్ అని చెప్పేసి ఒక ట్యాగ్ ఉంటుంది దీని లోపల మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఐటెం టెంప్లెట్ కానీ ఇటువంటివి ఉంటాయి అయితే డైరెక్ట్గా మళ్ళీ మనకి ఐటెం టెంప్లెట్ దొరుకుతు అక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం ఏఎస్పి టెంప్లెట్ ఫీల్డ్ అని ఉంటుంది ఇది తీసుకోవాలి 
ఇందులో మనకి ఐటమ్ టెంప్లేట్ ఇన్సెంట్ ఐటమ్ టెంప్లేట్ ఎడిట్ ఐటమ్ టెంప్లేట్ అంటే మనం ఏవైతే ఫామ్ వ్యూలో చూసామో అవన్నీ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అనమాట చూడండి మరొకసారి బేసికల్గా మనం టెంప్లేట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఐటమ్ టెంప్లేట్ ఇన్సెట్ ఐటమ్ టెంప్లేట్ ఎడిట్ ఐటమ్ టెంప్లేట్ ఈ మూడు అన్నది కంపల్సరీ ఈ మూడింటితో పాటుకు హెడరు ఫోటోరు కావాలి అయితే హెడరు ఫోటోరు మనకి మామూలుగా అంటే లోపలికి వెళ్ళకుండానే ఇక్కడే దొరికేస్తూ ఉంటాయి హెడర్ దెన్ ఫోటో కానీ ఏవైతే మనం ఇంపార్టెంట్ అని అనుకుంటున్నామో ఇది ఇన్సెట్ ఎడిట్ దెన్ ఐటమ్ ఈ మూడు కూడా ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఫీల్డ్స్ అని చెప్పేసి ఒక ట్యాగ్ ఈ ఫీల్డ్స్లో మళ్ళీ మనకి ఏముంటుందంటే ఏఎస్పి ఐటమ్ టెంప్లేట్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది సారీ ఏఎస్పి టెంప్లేట్ ఫీల్డ్ సో దీని లోపల మనకి ఏముంటాయి యూ కెన్ క్రియేట్ ఐటమ్ టెంప్లేట్ అదేవిధంగా మళ్ళీ ఇన్సెట్ ఐటమ్ టెంప్లేట్ అలాగే ఎడిట్ ఐటమ్ టెంప్లేట్ ఇవే కదా మనకు కావాల్సినవి సో దట్ ఈస్ అనదర్ డిఫరెన్స్ అంటే ఈ ఐటమ్ టెంప్లేట్స్ ఇవి డైరెక్ట్గా కాకుండా ఫీల్డ్స్లో మళ్ళీ ఏఎస్పి టెంప్లేట్ ఫీల్డ్ అని ఉంటుంది అందులో మాత్రమే మనకి ఇవి అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఫామ్ వ్యూలో మనం డిజైన్ చేసినటువంటి అదే సోర్స్ని తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను సో హెడ్ టెంప్లేట్ సో దిస్ ఈజ్ హెడ్ టెంప్లేట్ కాపీ పేస్ట్ దెన్ ఫోటో టెంప్లేట్ ఫోటో టెంప్లేట్కి వచ్చి ఫోటోలో నేను కాపీ చేస్తున్నాను దెన్ ఐటమ్ టెంప్లేట్ కాపీ ఐటమ్ టెంప్లేట్ ఐటమ్ టెంప్లేట్ వచ్చి ఐటమ్ టెంప్లేట్ ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఎడిట్ ఐటమ్ టెంప్లేట్ సేమ్ ఐ థింక్ మీకు డౌట్స్ ఏమి లేవనుకుంటున్నాను అక్కడ వాటిని ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నాను కాకపోతే చిన్న ప్రొసీజర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఉంటాయి ఇక్కడ మనం వేరే చోట రీప్లే చేయవలసి వస్తుంది ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మనకి రికార్డ్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఈ ఐటమ్ టెంప్లేట్ అనేది ఏం చేస్తుంది సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి త్రీ మోడ్స్ ఉంటాయి ఒకటి రీడ్ ఓన్లీ రెండవది ఇన్సెట్ మూడోది ఎడిట్ ఇంకా మీరు డీటెయిల్గా చూడాలనుకుంటే యూ కెన్ గో టు ద ప్రాపర్టీస్ దెన్ ఇక్కడ మనకి మోడ్స్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి డిఫాల్ట్ మోడ్ రీడ్ ఓన్లీ ఎడిట్ ఇన్సెట్ రీడ్ ఓన్లీ అంటే ఐటమ్ టెంప్లేట్ ఎడిట్ అంటే ఎడిట్ ఐటమ్ టెంప్లేట్ ఇన్సెట్ అనేటప్పటికి ఇన్సెట్ టెంప్లేట్ మీరు ఎప్పుడైతే టెంప్లేట్స్ ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నారో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద ఫామ్ వ్యూ ఏ డిఫరెన్స్ ఉండదు మీకు సేమ్ లైక్ ఫామ్ వ్యూ కోడింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎవ్రీథింగ్ టెంప్లేట్ ఫీల్డ్స్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత మీరు అవుట్పుట్ చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది సేమ్ లైక్ ఫామ్ వ్యూ లాగానే యూ కెన్ మూవ్ టు ద కంట్రోల్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఆ పేజింగ్ అన్నది మనం ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎడిట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఎడిట్ ఐటమ్ టెంప్లేట్కి న్యూ అని క్లిక్ చేస్తే ఇన్సెట్ ఐటమ్ టెంప్లేట్కి మనం దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి సో ఇలా మోడ్ చేంజ్ చేయడానికి ముందు మనకి తెలియాలండి అసలు ఏమేమి మోడ్స్ ఉన్నాయన్నది ఏదో ఫామ్ వ్యూ అవ్వచ్చు లేకపోతే డీటెయిల్స్ వ్యూ అవ్వచ్చు మనకి త్రీ మోడ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి రీడ్ ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ అంటే మనం దేనికి రీడైరెక్ట్ చేయాలంటే ఐటమ్ టెంప్లేట్కి రీడైరెక్ట్ చేయాలి తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఇన్సెట్ ఉంటుంది ఇన్సెట్ అంటే మనం దేని చూపించాలి అంటే ఇన్సెట్ టెంప్లేట్ అని ఉంటుంది దీన్ని చూపించాలి తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఎడిట్ మోడ్ ఉంటుంది ఎడిట్ మోడ్ వచ్చేటప్పటికి ఎడిట్ ఐటమ్ టెంప్లేట్ అని ఉంటుంది సో దీనికి మనం నావిగేట్ చేయాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఎడిట్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఎడిట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు మోడ్ మనం దేనికి చేంజ్ చేయాలి ఎడిట్ మోడ్కి చేంజ్ చేయాలి అయితే ఈ మోడ్ చేంజ్ చేయడానికి కూడా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ మనం ఫామ్ వ్యూలో చూసినట్టుగా ఐటమ్ టెంప్లేట్ తీసుకుని సారీ కమాండ్ నేమ్ తీసుకుని ఈ కమాండ్ నేమ్ ద్వారా మోడ్ అనేది చేంజ్ చేయొచ్చు లేదా దానికన్నా సింప్లెస్ట్ వే కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది దానికోసం ఏం చేస్తారు కంట్రోల్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి 
ఈవెంట్స్ లో మనకి మోడ్ చేంజింగ్ అని చెప్పేసి ఈవెంట్ ఉంటుంది గో టు ద ప్రాపర్టీస్ ఈవెంట్స్ లో మోడ్ చేంజింగ్ అని చెప్పేసి ఒక ఈవెంట్ ఉంటుంది ఈ మోడ్ చేంజింగ్ అన్నది సేమ్ లైక్ మనకు ఫామ్ వ్యూ లో ఉన్నట్టే ఉంటుంది బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ డీటెయిల్స్ వ్యూ మోడ్ ఈవెంట్ ఆక్స్ అని ఉంటుంది అక్కడ మనకి ఫామ్ వ్యూ మోడ్ ఈవెంట్ ఆక్స్ అని ఉంటుంది సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ డాట్ న్యూ మోడ్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఈ ఈ డాట్ న్యూ మోడ్ అనేది ఏ మోడ్ కి అయితే మనం కన్వర్ట్ చేయాలో దాన్ని ఆటోమేటిక్ గా అసైన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఇది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సో ఆల్రెడీ మనం ఇంత ముందు కంట్రోల్ లో కూడా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వన్ సెకండ్ ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ బటన్ తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ కమాండ్ నేమ్ అని చెప్పేసి ఇన్సెట్ క్యాన్సిల్ ఆర్ సంథింగ్ అప్డేట్ ఈ విధంగా ఇస్తున్నాం కదా సో అయితే బై డిఫాల్ట్ గా ఎడిట్ అనే కమాండ్ దానికి దొరికితే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద ఎడిటబుల్ మోడ్ అనమాట అంటే మోడ్స్ కి మనకి త్రీ ఉంటాయండి ఎడిట్ ఒకటి న్యూ ఒకటి రీడ్ ఓన్లీ ఒకటి రీడ్ ఓన్లీ అనేది మనం సిమిలర్ టు ద క్యాన్సిల్ అనమాట అంటే ఒకవేళ మీరు కమాండ్ నేమ్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలనుకున్నట్లయితే దీనికి వచ్చేటప్పటికి క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇన్సెట్కి వచ్చేటప్పటికి న్యూ అవుతుంది ఎడిట్కి వచ్చేటప్పటికి ఎడిట్ అవుతుంది సో ఈ ప్రాపర్టీస్ని బట్టి అంటే ఈ కమాండ్ నేమ్స్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది సో తర్వాత ఏం చేయాలి మనం కంట్రోల్ నేమ్ తోటి మనకి చేంజ్ మోడ్ అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఈ చేంజ్ మోడ్లో వి నీడ్ టు పాస్ ద న్యూ మోడ్ ఆ న్యూ మోడ్ అనేది ఎలా వస్తుందండి మనకి ఈ డాట్ న్యూ మోడ్ సో మోడ్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత వి నీడ్ టు కాల్ ద గెట్ డేటా మెథడ్ రైట్ సో మీరు ఎడిట్ పైన క్లిక్ చేస్తే అది ఎడిట్ ఐటమ్ టెంప్లెట్కి వెళ్ళిపోతుంది న్యూ రికార్డ్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇన్సెట్ ఐటమ్ టెంప్లెట్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే దీనికి ఎక్స్ట్రా కోడ్ రాయవలసిన అవసరం ఉండదు అనమాట వేరేజ్ మీరు కమాండ్ నేమ్తో ట్రాప్ చేసే వాళ్ళం అయితే ప్రతిసారి మనం దాన్ని ట్రేస్ చేసి అది ఫామ్ వ్యూలో మనం ఇక్కడ రాసినట్టుగా రాయాలి సో ఎడిట్ అయితే నేను మోడ్ని ఎడిట్ మోడ్లోకి రీసెట్ అయితే రీడ్ ఓన్లీకి ఎలా అయితే అంటే ఇక్కడ మనం మాన్యువల్గా చేయవలసి వస్తుంది ఈ కోడ్ వచ్చేటప్పటికి అంటే వేరేజ్ ఇక్కడ మనం రాసిన ఈ కోడ్ వచ్చేటప్పటికి ఆటోమేటిక్గా అది ఐడెంటిఫై చేసి యూజ్ అన్ని రీడైరెక్ట్ చేసేస్తుంది సి క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ సో ఎడిటబుల్ మోడ్లోకి వచ్చింది సో రీసెట్ క్లిక్ చేయగానే మళ్ళా రీడ్ ఓన్లీకి వచ్చేస్తుంది న్యూ రికార్డ్ సో ఇన్సెట్ మోడ్లోకి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ అన్ని ఫీల్డ్స్ కూడా మనం ఇన్సెట్ చేయాలి రీసెట్ అనగానే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం ఈ మోడ్ చేంజ్ అనే దానితో వర్క్ చేయొచ్చు నవ్ నేను ఎడిట్ క్లిక్ చేశాను ఎడిటబుల్ మోడ్లోకి వెళ్ళాను ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ దిస్ రికార్డ్ సో క్లిక్ ఆన్ అప్డేట్ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇమీడియట్గా మనకి ఎర్ర వస్తుంది ఎందుకంటే వీ నీ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఐటమ్ అప్డేటింగ్ అనే ఈవెంట్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో దానికోసం ఏం చేస్తారు ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్ దెన్ ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్లో ఐటమ్ అప్డేటింగ్ అని చెప్పేసి ఈవెంట్ ఉంటుంది దీంట్లో మనం ఆ కోడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో ఏ టైప్ ఆఫ్ కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కంట్రోల్స్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ఇక్కడ ఈ కంట్రోల్స్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని మనం ట్రేస్ చేయాలి ట్రేస్ చేసి సో దెన్ వేర్ సీరియల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు అప్డేట్ కోరి అనేది రావాల్సి వస్తుంది సో ఈ కంట్రోల్స్ని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో సేమ్ లైక్ మన ప్రీవియస్ కంట్రోల్లో నేర్చుకున్న విధంగానే ఇక్కడ అప్జర్ చేయండి ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ అనేది లేబుల్ మిగతా దీన్ని కూడా టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి లేదు అంటే మీరు డిజైన్ వెళ్ళిన ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఎడిట్ ఐటమ్ టెంప్లెట్లో ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి లేబుల్ మిగతా అన్ని మనం టెక్స్ట్ బాక్సెస్ తీసుకున్నాం నవ్ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ లేబుల్ని ట్రేస్ చేస్తున్నాను సో లేబుల్ సీరియల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు కంట్రోల్ నేమ్ డాట్ వి హ్యావ్ ఏ మెథడ్ ఫైండ్ కంట్రోల్ ఈ ఫైండ్ కంట్రోల్లో వీ నీడ్ టు గివ్ ద ఐడి ఆఫ్ ఏ కంట్రోల్ ఐడి ఏది సీరియల్ నెంబర్ సో ఈ కంట్రోల్ నేమ్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను రైట్ అయితే ఈ ఫైండ్ కంట్రోల్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే రిటర్న్స్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి బేస్ క్లాస్ ఫర్ ఆల్ కంట్రోల్స్ దాని నుంచే మనకి ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లేబుల్ 
ఇవన్నీ కూడా జనరేట్ అవుతాయి అనమాట సో అయితే ఇక్కడ మనం లేబుల్లోకి అసైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలి మీరు లేబుల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మనం మిగతా కంట్రోల్స్ ని కూడా ట్రేస్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ మిగతా కంట్రోల్స్ ని కూడా నేను ఇక్కడ ట్రేస్ చేసేసాను దెన్ వీ నీడ్ టు రైట్ ద అప్డేట్ కొరి సో అప్డేట్ కొరి రాయాలంటే వీ రిక్వైర్డ్ కమాండ్ సిఎం న్యూ ఎస్కల్ కమాండ్ వీ నీడ్ టు రైట్ కొరి హియో దెన్ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ దెన్ కమాండ్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఆల్ స్టోరీ ఈస్ ద సేమ్ ఇంక ఇక్కడ ఇదంతా రొటీన్ స్టోరీని డాట్ టెక్స్ట్ దెన్ సిఎండి డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అని కొరి సో నవ్ ఈ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ డీటెయిల్స్ వ్యూని మనం ఏం చేయవలసి వస్తుంది డీటెయిల్స్ వ్యూ డాట్ డివి డాట్ చేంజ్ మోడ్ ఏ మోడ్కి చేంజ్ చేయాలి డీటెయిల్స్ వ్యూ మోడ్ డాట్ రీడ్ ఓన్లీ సో అప్డేట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రీడ్ ఓన్లీకి మనం దాన్ని పంపించేస్తున్నాం అనమాట నవ్ డిస్ అయితే ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం అప్డేట్ కొరీని కంప్లీట్ చేయాలి సో ప్రీవియస్ మనం ఫామ్ వ్యూలో చేసినప్పుడు సేమ్ కోడ్ సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ అండ్ పేస్ట్ రైట్ సో రన్ దిస్ సో యూ కెన్ అప్డేట్ ది రికార్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ వ్యూ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ నవ్ రాజేష్ని నేను రాజా కింద చేంజ్ చేస్తున్నాను నవ్ యూ కెన్ చెక్ ఇన్ డేటాబేస్ ఆల్సో the record is rajesh now click on update so record update aipindi then back to the read only ante item template ni display chestu just replay uh, refresh you can see raj so ee vidhanga meer oka record ni update cheyochu now i want to insert a record click on new record so 1 2 3 only four fields matrame unnayi enduku ante సీజియల్ నెంబర్ అనేది మనకి ఐడెంటిటీ సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మళ్ళా సారీ విని ఇటు చేంజ్ దిస్ టు ద ఇన్సెట్ సో ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఐటమ్ ఇన్సెట్టింగ్ అనే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో మళ్ళీ ఏం చేస్తారు డిజైన్కి వెళ్ళి గో టు ద ప్రాపర్టీస్ దెన్ ఈవెంట్స్కి వచ్చి ఐటమ్ ఇన్సెట్టింగ్ అని చెప్పేసి ఈవెంట్ ఉంటుంది సో దీంట్లో మనం వీ నీట్ ఇన్సెట్ ద రికార్డ్ సో సేమ్ మనం ఇంత ముందే రాసి ఉన్నాము కాబట్టి లెట్ మీ కాపీ ఫ్రమ్ ద డోంట్ మైండ్ సో ఆల్రెడీ చేసిందే కాబట్టి సేమ్ ఒక చిన్నది కూడా మీకు డిఫరెన్స్ ఉండదు జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ బట్ వీ నీట్ చేంజ్ ద కంట్రోల్ నేమ్ దిస్ కంట్రోల్ నేమ్ ఈస్ డివి డీటెయిల్స్ వ్యూ రైట్ దెన్ డీటెయిల్స్ వ్యూని ఎప్పుడైతే ఇన్సెట్ అయిపోయిందో ఇన్సెట్ అయిపోయిన తర్వాత దాని మళ్ళా నేను రీడ్ ఓన్లీకి కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నాను ఓకే ఇదే విధంగా డిలీటింగ్ కూడా సో గో టు ద ప్రాపర్టీస్ మనకి ఇక్కడ ఐటమ్ డిలీటింగ్ అనే ఈవెంట్ ఉంటుంది రైట్ నాకు డిలీట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ అన్అప్ టు ట్రాప్ ఓన్లీ సీరియల్ నెంబర్ ఎందుకంటే దాంతో మనం డిలీట్ చేస్తాం కాబట్టి సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్ ఆల్సో సో దిస్ ఈస్ అ కోడ్ వీ నీట్ టు రైట్ ఫర్ డిలీటింగ్ సింపుల్గా సీరియల్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాం సీరియల్ నెంబర్ తోటి కొరీ రాస్తున్నాం డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ సీరియల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి సో కంట్రోల్ నేమ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ డీటెయిల్స్ వ్యూ మోట్ రైట్ అంటే ఇన్సెట్కి డిలీట్కి కూడా మనం కోడ్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం రన్ దిస్ నవ్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ రికార్డ్ So we know Kumar, then gender is female, sorry male, contact number something, right, click on, so last record is Vinod Kumar, you can check in database also, right, now I want to delete, delete option I click on, edit click chessy, delete button click chessy, మీకు గుర్తుందో లేదో ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చిన్న పాపప్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసాం డిలీట్ చేసేటప్పుడు యూజర్ని కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుంది ప్యూర్ పిన్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఇది సో మీరు ఇక్కడ ఓకే క్లిక్ చేస్తే రికార్డ్ డిలీట్ అయిపోతుంది క్యాన్సిల్ క్లిక్ చేస్తే స్టిల్ రిమైన్ ఇన్ డేటాబేస్
right so okay click just now record delete type and you can check in database also so everything up same like form you name we replace the template field word on our item template cv automatic of details is equal to the form you make a implementation of any coding logan he 20 difference of the one but the details we only the item template car conda we can display like a bound field also okay chin example to this time we could so bound field and a for example like a name data bond expression that's in the din patilika in angels and a template field and a the comment of it is none so now direct the monkey feels though he could have bound field and you can see okay tag on the he bound field of money key important to properties on the end of the day data field and the data field of the book in just on day just we are giving the kind of serial number and on the other and the database from a column name this one down with a other ones was in the color right then there was a header text and not want to the text field and check this so header text we had a text in today physically come on a cut a serial number and each of us not with any at one to the mother right and then you could have the text in this continent a serial number and chips remaining code in complete just none so let me copy this serial number then next to the pretty key exact same in one and chip can get a first name then last name then gender next to the pretty key contact number I think it'll be a physical look at a bunch of text under the me is to one matter can name the sun first to space name and some last name last name me sub name on his thumb the media lock all and one of the nature in church in this gender final gave the mobile number okay So here it is contact number. So now run this. Comparing to item template thirty, it is a little easy to do. But take care of my edit, update, delete with code rise. So that we have to do the details view. So first example check. So that we have to do the details view. डॉट कॉलम्स ऑफ जीरो अलार्ट ट्रैप चेस अंगर आप इधर का ट्रैप चेवल सोच रहे हैं वैल्यू सोच रहे हैं इन दिक्कतें के डाय आइटम टेम्पलेट्स उन डाउ मान कंट्रोल नेम्स दे लिए दो दाने को सो जो न सेकंड रिकॉर्ड थर्ड रिकॉर्ड फोर्थ रिकॉर्ड सो इधर का थर्ड टाइप है ना मटा मैं किन दिलो � मेरे कोडिंग ये लारा है लेंटे यू नीड टू राइट ऑन लाइक दिस कंट्रोल नेम रो सब जीरो इला ट्रैप चेव सोचने राइट अलग का कुन्दा आइटम टेम्पलेट थे उसको ना टेम्पलेट फील्ड थे उसको ना उनको देन ये भी दिन का कोड राइवल सोचने दैट इज़ द ओनली डिफरेंस सो एक कड़ कड़ मेरे इंच है जो ये सारी यू कैन edit button delete button this things so automatically they move in the mode and the coda changes content click on new insert template cancel edit and each one text boxes which is so this is the drawback and the mirror auto generate columns truth is gonna let the bound field is gonna this is the major drawback 
ఎందుకు అంటే యూజర్ కెన్ ఆల్సో ఎడిట్ టెంప్లెట్ కి వచ్చేటప్పటికి యూజర్ కెన్ ఎడిట్ విత్ ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ సో ఇలా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఉన్నాయండి మనకి డీటెయిల్స్ వ్యూ తోటి మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మీకు ఏది యాప్ తో ఏది సూటబుల్ లో దానికి మీరు వెళ్ళవలసి వస్తుంది అయితే మీరు టెంప్లెట్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నప్పుడు కోడ్ ఎలా రాస్తారు మిగతా సిచ్యువేషన్ లో కోడ్ అన్నది ఇలా రాస్తారు ఆ డిఫరెన్స్ మీకు తెలిస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్ 